హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కీర్తి స్క్రిచ్న్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరందరూ ఎలా ఉన్నారో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోమక్కండి ఈరోజు వచ్చేసి టమాటా ఎగ్ పులుస్ కర్రీ అండి చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చింది కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోమక్కండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక సిక్స్ ఎగ్స్ తీసుకున్నానండి ఇలాగ కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఉడికించుకుంటున్నాను అలాగే మనకి ఎగ్ ఉడికే లోపల కొంచెం నిమ్మకాయ సేదంతా చింతపండును కూడా తీసుకొని కొంచెం వాటర్ వేసి నానబెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక రెండు మీడియం సైజు ఆనియన్స్ తీసుకొని ఇలాగ చిన్నగా కట్ చేసుకుంటున్నాను మీకు ఎంత వీలైతే అంత చిన్నగా కట్ చేసుకోండి మనకి గ్రేవీ అనేది చాలా బాగుంటుంది చూసారు కదా ఇలాగ చిన్నగా మీకు ఎంత సైజు వస్తే అంత సైజుగా చిన్న కట్ చేసుకోండి అలాగ ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాక నేను ఒక చిన్న మీడియం సైజు అంటే ఇవి చూసారు కదా ఈ సైజులో ఉన్న టమాటాలు ఒక ఎనిమిది తీసుకున్నానండి అవి కూడా అంతే మీకు ఎంత వీలైతే అంత చిన్న కట్ చేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా నేను ఇలాగ చిన్నగా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీలో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కనుక మన ఛానల్ చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెలేకాన్ని కూడా యాక్టివేషన్ చేసుకోండి అప్పుడే నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది మీరే ఫస్ట్ చూసేయచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి చూసారు కదా టమాటాలు కూడా కట్ చేసుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇవి కూడా పక్కన పెట్టుకొని నేను ఒక ఐదు ఆరు పచ్చిమిరకాయలు తీసుకొని ఇలాగ పడవక కట్ చేసి ఉంచుకున్నాను ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక చిన్న అల్లం మొక్క అలాగే ఎనిమిది ఎల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అనేది నేను రెడీ చేసుకుంటున్నాను మీ దగ్గర అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రెడీగా ఉంటే అది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలాగ దంచుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను అనమాట అలాగే ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఎగ్స్ కూడా ఉడికినాయండి తీసేసి పైన పెంక్ అనేది తీసేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి స్టవ్ వెలిగించుకొని కళాయి పెట్టుకొని కళాయి వేడెక్కాక కొంచెం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఎగ్స్ ఇదిగో చూసారు కదా ఈ విధంగా పెంకులు అనేవి తీసుకొని పక్కన ఉంచుకున్నాం కదా వాటిని చిన్న చిన్నగా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఉంచుకోవాలండి చూసారు కదా ఒక త్రీ ఫైవ్ త్రీ నుంచి ఫైవ్ దాకా మీష్టం ఇలాగ చిన్నగా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఉంచుకోవడం వల్ల మనకి ఆ పులుసు అనేది ఎగ్లోకి వెళ్ళి చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటుందండి తప్పకుండా ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయండి అలాగే ఆయిల్ వేడెక్కాక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు అలాగే కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఎగ్స్ అనేవి ఇందులో వేసుకొని కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా ఎగ్స్ తిప్పుకుంటూ వేపుకోవాలండి అలాగే వదిలేస్తే ఎగ్స్ మళ్ళీ మాడిపోతాయి చూసారు కదా ఇలాగ కలుపుకుంటూ ఎగ్స్ అనేవి కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా మనం వేయించుకోవాలి చూసారు కదా ఇలాగ చేంజ్ అయితే చాలా అనమాట ఇప్పుడు అవన్నీ తీసి మనం ఒక ప్లేట్లోకి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకుందాం అలాగే మిగతా ఉన్న రెండు ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదా అవి కూడా వేయించుకుందాం చూసారు కదా మనం మిగిలిన ఆ రెండు గుడ్లు కూడా వేసి ఇలాగ కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా వేయించుకుందాము ఇప్పుడు తీసి పక్కన పెట్టుకుందాం కదా చూడండి ఎగ్స్ చాలా బాగుంటాయి ఇలా వేయించుకుంటే తప్పకుండా ట్రై చేయండి కర్రీ చాలా బాగుంటుంది అలాగే ఇంకొంచెం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకొని మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఆనియన్స్ ముక్కలు అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇవి కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేదాకా వేయించుకొని మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి ముక్కలు అలాగే కొంచెం కరివేపాకు అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి ఇవి కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం పసుపు అలాగే ఆనియన్స్ వేగటానికి సరిపోయినంత కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను సాల్ట్ వేసుకోవడం వల్ల ఆనియన్స్ మనకి చాలా త్వరగా మగ్గుతాయండి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అయ్యేదాకా వేయించుకుందాం చూడండి ఆనియన్స్ వేగాయి ఇక్కడ వచ్చేసి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటా ముక్కలు అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేయడం మర్చిపోయాను మీరు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు అనేది యాడ్ చేసుకోండి చూసారు కదా బాగా కలుపుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకోవడం వల్ల మనకి టమాటా ముక్కలు అనేవి చాలా బాగా మగ్గుతాయండి గ్రేవీ త్వరగా రెడీ అయింది చూసారు కదా వాటర్ అనేది ఏమి యాడ్ చేయలేదు మనం సిమ్లో పెట్టుకొని మగ్గించుకోవడం వల్ల ఇదిగో ఈ విధంగా టమాటాలు మగ్గిపోతాయి వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ అట్లా తీసుకొని కలుపుకుంటూ ఉంటే టమాటాలు అనేవి బాగా మగ్గుతాయి చెప్పాను కదా అల్లు వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయటం మర్చిపోయానండి అందుకని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఏం స్మెల్ కూడా రాదు బాగుంటుంది చూసారు కదా మనం టమాటా ముక్కలు ఆల్మోస్ట్ చాలా మటుకు
అలాగే ఇంకొక టూ మినిట్స్ మగ్గించుకుందాం చూసారు కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇలాగ ఆయిల్ పైకి తేలాలండి ఆయిల్ పైకి తేలాక కర్రీకి సరిపోయినంత సాల్ట్ అలాగే నేను మీ మీ టేస్ట్ని బట్టి మీరు కారం అనేది యాడ్ చేసుకుని నేను ఇక్కడ ఒకటిన్నర టేబుల్ స్పూన్ కారం యాడ్ చేశాను అలాగే ఒక స్పూన్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేశాను మీకు ఇష్టం ఉంటే గరం మసాలా కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నాకు ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు అందుబాటులో లేదని చెప్పేసి నేను వేయట్లేదు చూసారు కదా ఇప్పుడు మొత్తం కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టి సిమ్లోనే పెట్టి మగ్గించుకోండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ అనేది పైకి తేలింది చూడండి మన టమాటా ముక్కలు అనేవి చాలా మటుకు మగ్గి ఆల్మోస్ట్ మగ్గిపోయాయి చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం కలుపుకొని మనం ముందుగా చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా ఆ చింతపండులో నుంచి గుజ్జు అనేది సపరేట్ చేసుకోవాలండి ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆ చింతపండు గుజ్జు అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకొని ఇలాగా బాగా కలుపుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అట్లా మగ్గించుకున్నాం చూడండి టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా మగ్గించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మన గ్రేవీకి సరిపోయినన్ని వాటర్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను వన్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను మీ ఇష్టం మాకు గ్రేవీ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఇంకొంచెం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా యాడ్ చేసుకొని మనకి కొంచెం మూత పెట్టి మగ్గించుకుంటే మనకి ఇక్కడ కర్రీ అనేది రెడీ అయిందండి ఒక టూ మినిట్స్ దించుతాం అనగా అంటే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం అనగా మనం ముందుగా వేయించి పక్కన పెట్టుకున్నాం కదా ఎగ్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి ఎగ్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే చాలండి చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో మా చెప్పడం మాత్రం మర్చిపోమాకండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కూడా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూసారు కదా లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నామంటే చాలా టేస్ట్ అయిన టమాటా ఎగ్ పులుసు కర్రీ రెడీ అయిందండి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కొత్త వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్తో మళ్ళీ మీ ముంద